ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் உப்பு புளி இன்றைக்கி நம்ம ஒரு நான்வெஜ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் தந்தூரி ஃபிஷ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலில் நிறைய நான்வெஜ் ரெசிபிஸ் போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்களுக்காக லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் என் கார்ட்ஸ்லேயும் தரேன் மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த தந்தூரி ஃபிஷ்க்கு வந்து நான் வந்து சூர மீன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சூர மீனில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு திருக்க மீன் மாதிரியே இந்த இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு மட்டன் பீசஸ் மாதிரியே இருக்கும் இந்த மாதிரி முள் இல்லாத மீனில் வந்துட்டு நீங்கள் தந்தூரி செய்யும் போது நல்லாயிருக்கும் நான் ஒரு பதினஞ்சு பீஸ் கிட்டே எடுத்து அந்த மஞ்சத்தூளும் உப்பு போட்டு நல்லா ரெண்டு வாட்டி வாஷ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்க்குறேன் கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் சேர்க்குறேன் இது இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா மீனில் இருக்க அந்த ரா ஸ்மெல்லாம் வந்துட்டு இந்த கடலை மாவும் இந்த லெமன் ஜூஸும் சேர்ந்து நீக்கிடும் உங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அதை அப்படியே ஊற வச்சுட்டு இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிட போகிறேன் இப்போ இதுக்கு வந்து தந்தூரிக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மேரினேஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மேரினேஷனில் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் சேர்க்குறேன் சப்போஸ் மிளகாத்தூள் சேர்க்குற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்க்குறேன் கொஞ்சமாக இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி நான் சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு திக்காக ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வரும் அப்படி இருந்தால் தான் மீன் நல்லா கோட் ஆகும் உங்களுக்கு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மீனை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இதில் மேரினேட் பண்ணுறேன் எப்போவுமே தந்தூரிக்கு வந்து ரெண்டு மேரினேஷன் பண்ணணும் ரெண்டு மேரினேஷனுமே கொஞ்சம் அதிக நேரம் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் சிக்கன் தந்தூரியாக இருந்தாலும் சரி ஃபிஷ் தந்தூரியாக இருந்தாலும் சரி இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு ஒரு மணி நேரமாவது மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சா தான் உங்களுக்கு வந்து இது நல்லா அதோடய மசாலா எல்லாம் நல்லா விட்டோம் நான் வந்து இதை அப்படியே ஒரு மணி நேரம் வச்சிட்றேன் வெளியிலே வச்சுக்கலாம் நீங்கள் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஃப்ரிட்ஜில் கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம் நீங்கள் நான் இங்கே வெளியே தான் வைக்கிறேன் ஒரு மணி நேரம் கழித்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்குறேன் செகண்ட் மேரினேஷனுக்கு கேர்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் தயிர் வந்து இதுக்கும் சரி ஃபிஷ் தந்தூரிக்கும் சரி சிக்கன் தந்தூரிக்கும் சரி சேர்க்கும் போது அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூள் சேர்க்குறேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுவும் நல்லா ஊறணும் உங்களுக்கு இதுவும் நல்லா ஊறுனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஃப்ரை பண்ண முடியும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஊற வைக்கணும் நீங்கள் உங்களுக்கு கலருக்கு வந்து கலர் பொடி ஏதாவது வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் நான் இங்கே எதுவுமே சேர்க்கல அதுக்கு பேர் காஷ்மீர் மிளகாத்தூள் தான் சேர்த்துருக்கேன் இங்கே நாற்பது நிமிஷம் நான் கரெக்டாக ஊற வைக்கிறேன் நீங்கள் நீங்கள் நாற்பதுலேருந்து ஒரு ஐம்பது நிமிஷம் வரைக்கும் கூட ஊற வைக்கலாம் நீங்கள் பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து கொஞ்சமாக அரிசி மாவு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்க்குறேன் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு இதை ஒரு நல்ல ஒரு கூட்டிங் கொடுத்துட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் அப்படியே வச்சுருந்துட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அப்போ தான் ஒரு திக் பைண்டிங் கொடுக்கும் திக் பைண்டிங் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரை வந்து நல்லாயிருக்கும் அரிசி மாவு கொஞ்சம் கிறிஸ்பி கொடுக்கும் கடலை மாவு வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட் கொடுக்கும் கொஞ்சமாக சமையல் என்ன சேர்க்குறேன் ஷேலோ ஃப்ரை தான் நான் பண்ண போகிறேன் சப்போஸ் நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து தந்தூரி மேக்கரில் கூட வச்சு நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஓவனில் கூட நீங்கள் வச்சு தந்தூரி வந்து செஞ்சுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் நான் இங்கே ஷேலோ ஃப்ரை பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் விடணும் விட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து அடியிலெலாம் ஒட்டாமல் நல்லா வரும் வந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டு நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு மாதிரி ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் வச்சுருங்க லைட்டாக இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்திங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபிஷ் எல்லா பக்கமும் நல்லா வெந்திருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வச்சுருந்துட்டு உள்ளே இருக்க மசாலா எல்லாம் நல்லா வெந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா ஒரு மாதிரி ரா ஸ்மெல் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கோங்க எண்ணெயை ஊற்றாமல் கூட